皇上来了，快快快！你见了皇上，为什么不跪呀？你是皇上。哎，李公公，这个小答应他可是……嘘，这皇家的事啊，别问，也别管。是谁啊？你是皇上还是龙三啊？嘘，我不是皇上，我是龙三。那外面的人为什么称呼你为皇上，还给你跪下了？我真的不是皇上，我只是长相和声音都酷似皇上，所以啊，被皇上选做替身了。你，你是皇上的替身？对呀、啊，我只是皇上的替身。我们这大清啊，虽说入关数十余年，可是根基还未稳，这皇上又还年少，刚刚亲政不久。不管是那些签名余孽，还是那些妄想谋朝篡位的权臣，都有暗杀皇上的企图。就拿这个鳌拜来说，连顾命大臣苏克萨哈都敢杀，还勾结内侍给皇上下毒。所以啊，皇上时常让我扮成他的样子。我就说嘛，你吓死我了！<笑>你怎么可能是皇上呢？你要是皇上的话，怎么可能半夜三更的去御膳房偷东西呢？嗯，还跟我结拜兄弟了，是不是？嗯，对对对。所以皇上三日侍寝，不肯让我看他的样子，一直戴着面具，就是怕我发现，是不是？对呀、啊。所以你现在知道了，为什么你在宫里面打听不到侍卫龙三这个人？因为我不是普通的侍卫，我不站班儿，我只是在必要的时候出来替皇上一下。那也就是说，你是皇上的替身，那也就得替皇上挨刀子了。我身为臣子，当然要效命于皇上了。再说。皇上待我不薄，我也是心甘情愿替他卖命。嗯，龙小弟，你太可怜了。你说你当皇上的替身，皇上对你好，说白了就是让你去给他卖命。哼，从古至今，所有的皇帝都一个样，此时此地，全都是冷血无耻之徒。老大，你就别耽误我的面说皇上的不好了，你这不是为难小弟吗？哎。你今儿怎么想起跑这御书房来找我了？还说呢，几天都不理我。我有重要的事情要告诉你。重要的事情。这皇上一听说丽妃遇刺，就怀疑过鳌拜，没想到真的是他。可不是嘛，这个鳌拜勾结内侍，行刺嫔妃，简直是胆大包天，把皇上都不放在眼里。老大，你是不知道啊，这鳌拜把持朝政多年，这朝廷上下，宫中内外，全都是他的势力。皇上，暗中派人查探了几天，也没有抓住他半点把柄。那难道就这么算了？小不忍则乱大谋，眼下还不是跟鳌拜翻脸的时候，所以，只能当做暂不知情了。这个鳌拜贼心不死，还逼着我哥哥要去刺杀厉贵人。你务必跟你哥哥说一下，千万不要听命于鳌拜。皇上已经在暗中想办法铲除鳌拜了，所以要拜托你哥哥，多跟鳌拜周旋一段时间了。哎，放心吧，我哥哥啊，肯定不会助纣为虐的。不过你说这个小皇帝他的计划可行吗？会不会很危险啊？老大，这皇上呀、啊，可不是你想象当中的那个风流好色之徒。他呀，虽然年少，但是有勇有谋，也算是一代明君吧。龙小弟啊，你就是天生当奴才的命啊！我说，都这个时候了，还替你那个皇上主子说话呢，他能有什么很高明的策划呀？按照我的想法，他呀就是不把你的命当命，关键时刻让你去给他当替死鬼，知道吗？老大，你就别当着我的面说皇上的不好了，你这不是为难我呢吗？行
我就是因为把你当兄弟，所以我跟你说话才不避讳。既然你不想让我这样说的话，那以后去捡好听的、假的话跟你说呗。好了，我这气量没那么小，岂会连一个小姑娘的口无遮拦都容不下？我知道，你之所以骂皇上，是因为担心我的安危，对吧？当然了，龙小弟，在这个世界上，除了我的亲人，你就是我最亲的人了。你听我的啊。你可千万别因为什么你的皇上、你的主子去卖命，关键时刻你得记得保护好你自己，千万别愚忠，知道吗？好，你就放心吧，我可以悄悄的把皇上的计划告诉你。你把皇上的计划告诉我，这么重要的事儿，你不怕我卖了你啊？在这皇宫里边，除了皇上和太皇太后。你就是我最相信的人了。谁让你的心思最为单纯呢？李德福，送欢答应回永和宫。这。嗯。没想到，康熙如此谨慎。在宫里竟然备下了自己的替身，在我们入宫计划方案中，第一步是拿到铜匣，第二步就是刺杀康熙。我们一定要周密计划，务必要分清楚谁是替身，谁是真正的康熙，确保一击成功。这就需要小师妹多想想办法了，查清楚龙三的行踪，什么时候会去假扮康熙，又如何区分二人的差别？其实也没什么可难的，至少。在临幸后宫嫔妃的康熙，不可能是替身。到时候拿到了铜匣，他再照你侍寝，我们就有机会了。六师傅，此计虽然可以暗杀成功，但忽略了倾城师妹的安危，恐非上策。有大师兄的担心，再危险也值得了这行刺康熙的行动是下一步计划，还早着呢。我们还是现在想一想接下来的行动。康熙居然会派几个会摔跤的小子去擒拿鳌拜，这个计划比我们未来行刺的计划更加冒险。不如我把康熙擒拿鳌拜的计划告诉鳌拜，鳌拜岂会坐以待毙？到时候他们君臣内斗，无论谁赢谁输，我们都可以坐收渔利。什么？康熙在暗中训练几个小太监、小侍卫摔跤，想借着摔跤的游戏擒拿老夫。你这消息来源可靠吗？他已经开始怀疑，行刺厉贵人的幕后主使就是中堂大人，所以加强了对厉贵人的保护。卑职想尽办法，也无从下手。这康熙少年老成。若是他真的想拿下老夫，嗯，那他绝不会向任何人透露半点风声。更何况，老夫乃大清第一勇士，这康熙岂会指望几个只会摔跤的少年就能拿得下老夫呢？这种计划太过儿戏了。说不定，他们是想钓鱼吧，想让老夫主动上钩。若是老夫先动手，那就中了他们的计了，那他就可以名正言顺的下诏拿下老夫了。嗯，中堂大人思虑周密，卑职佩服。不过，宁可信其有，不可信其无。若是皇上单独召见中堂大人，大人小心防备为好。<笑>老夫这大清第一勇士，可不是浪得虚名，又怎会怕他那几个只会摔跤的少年呢？更何况老夫在宫中埋伏下了不少的心腹死士。若是康熙小儿真的肯冒险与老夫翻脸，那老夫定会让他后悔莫及。皇上，欢答应到了。
，一欢，叩见皇上。平身吧。谢皇上。是你呀、啊，龙小弟！哎呦，你小鸡蛋，你给我装什么皇上啊？这皇上和龙三竟然长得一模一样，你怎么知道在你面前的是龙三，不是皇上呀、啊？我怎么可能不知道啊？哎，皇上啊，那三日侍寝，虽然把灯光调得很暗，而且啊还戴了个面具，但是我可以看他的眼睛啊，他的眼神跟你完全不一样，你的眼神呢温柔体贴，他不是。皇上看你的眼神。很冷漠疏远吗？嗯，也不是。他看我的眼神有一种，有一种猎人看猎物的感觉。哎，我也说不清楚，反正那种感觉就很奇怪，就是觉得他不是什么正经皇帝。要不是你们俩眼神不一样啊，我还真认不出来。哎，对了，你叫我来干嘛？我这次叫你过来呢，是想跟你道个别。道别？你要去哪儿？还记得我上次跟你说过的要擒拿鳌拜的计划吗？今天就是计划展开的日子。皇上已经宣召鳌拜单独来御书房觐见，所以我要亲自动手，和那些训练已久的侍卫和太监们一起擒拿鳌拜。什么？你要亲自跟鳌拜动手？鳌拜可是大清第一勇士，你亲自动手你就死定了。鳌拜一日不出，皇上就无法真正亲政。而且，鳌拜手握军权，皇上也不敢下旨捉拿鳌拜。但是鳌拜此人呢，自是武功甚高，性格极为孤傲，他绝对想不到皇上会找几个摔跤手在宫里边要擒拿他，这样出其不意，反倒有可能成功。而且，皇上还安排了李公公。在茶里边下了一些药，鳌拜喝了以后，就会内力尽失。李公公，皇上让李公公来协助你。对啊，李公公从小就进宫了，侍奉过太祖皇帝和先皇，深得太皇太后的宠幸。可是那个李公公，怎么了？算了，算了，没事了。龙小弟，你别那么傻。你别替皇上去卖命，你肯定会死的。你别去了，行不行？所以啊，特意让你过来，跟你道个别。毕竟我活到这么大，你是跟我关系最特殊的人。这一世，我可能只能做你的龙小弟，是你的结拜兄弟。可是来世，我希望做你的青梅竹马。老大，你怎么哭了？我我们两个是结拜兄弟，说好有福同享，有难同当的。你要是去送死了，就凭我这三脚猫的功夫，根本救不了你。那如果你死了，那我也得去死啊！我还不想死呢，我还有很多美食没有吃呢，我还有很多心愿没有完成呢。那你就别陪我去死了。让我自己一个人死就好了，反正我在九泉之下也不会怪你，顶多变成厉鬼来缠着你。呸呸呸！你明知道人家心里特别着急，你还说这样的话。老大，好了，别哭了，啊！这个计划，他又不一定会失败，也许就成功了呢。大王别了，你先回永和宫，等消息吧。龙小弟，只能这样了吗？没有什么更改的可能了吗？只有过了这一关，皇上才是一条龙，要不然的话，他只是一条虫。那你等我一下。你要干嘛？哎，不许进来啊！我没让你进来，你不许进来。哎，不许进来。老大，你好了没有啊
，你再不出来，鳌拜可就来了。哦，我知道了，知道了，马上。老大，我进去了啊。老大，你好了没有？啊老大，你不会真是以为我要赴死了就要以身相许了吧？呸呸呸呸呸！你怎么变得跟那个小色皇帝一样了？真是近墨者黑。喏，给你的，这个是金蚕背心，鳌拜给我的，据说可以刀枪不入，水火不侵。反正我留着也没用，给你穿吧，你还能保护着你自己。好香啊，老大，这上面还有你的体香和体温呢。你干嘛用那种色眯眯的眼神看着我呀？你这样很猥琐，知道吗？你赶紧穿上吧，这之前我贴身穿的，反正我用不上。你穿上以后还可以护住你的要害呢。既然是你穿过的衣服，那我当然要穿了，要不然你替我穿。你这说的什么鬼话呀？我不想理你了。哎，老大，哎，老大，我是你老大，你是我小弟，所以你得听我的，知道吗？不能死。是，遵命。六师傅。康熙擒拿鳌拜的计划如箭在弦，一触即发。依您看，结果会如何？这很难说呀。康熙少年老成，而且又有太皇太后和一帮效忠爱新觉罗的老臣撑腰，而鳌拜又老谋深算，在朝廷中以树大根深，这两虎相争，谁赢谁输，还真的挺难预料的。嗯，不管是谁赢谁输。对于咱们整个联盟来说，都是有利无弊。咱们不妨坐山观虎斗。薛姐姐，一欢，怎么了？薛姐姐，六师傅，快快点去救人！出什么事了？你要救谁啊？救龙三。龙三怎么了？今天康熙要在御书房擒拿鳌拜，但他自己不敢去，却让龙三扮成他的样子，带那些小侍卫、小太监去抓鳌拜，而且。他还让李公公在鳌拜喝茶的水里放药，可是李公公是鳌拜的人啊，他肯定把这些计划都告诉鳌拜了。欢妹，你犯糊涂了吧？就让康熙跟鳌拜去内斗好了，你急什么？如果真的是康熙的话，我不可能着急。可是去的是我的兄弟龙三啊，我们是拜过把子的兄弟，如果他死了，我怎么办啊？我们有福同享，有难同当的。你和那龙三结拜，本来就是闹着玩的。你还当真了，朱哥哥，你说什么呢？我们是认认真真的结拜，怎么是闹着玩儿？这龙三平时对我这么好，如果我见死不救的话，那太不像话了。可如果为了救一个龙三，我们几个都出手的话，这样太危险了，我们很容易暴露自己。欢妹，你对龙三，真的只是结拜之情吗？朱哥哥，现在都什么时候了，你还在胡思乱想？大师兄。小师妹虽然任性顽皮，但是她还是很有是非原则的。她对那个龙三一定只是结拜之情。还是学姐姐了解我，没错。我不想欠人情，我更不想欠人一条命。一欢，你可别忘了你现在的身份，你是大明郡主，是未来大明太子妃。那你现在的什么龙三结拜大哥的身份，跟这个身份比起来，根本就是不值一提。更何况龙三又不是为了你去死。他为的是他的皇帝主子，可是，好，那我们就不去帮助龙三。也就是说，如果龙三败了，康熙也就败了。康熙一旦败了，这个鳌拜就会发动政变，让他自己当皇上。鳌拜这个人生性残暴，如果他当了皇上了，比康熙更难对付。而且那个时候，雪姐姐你怎么办啊？可是我们换个法子，我们协助龙三，帮助了康熙，打败了鳌拜。到那个时候，我们就得到了康熙的绝对信任，到时候你们就有机会进宝库去找童霞了。
奴才参见皇上。年龄，赐座。谢皇上。此茶，者